വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ലൈംഗിക വിവാദം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡി ജി പി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഉത്തരവ് നൽകി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന വി എസിന്റെ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അഞ്ച് വൈദികർ ചേർന്ന് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നൽകിയ പരാതിയാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത് വി എസിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് പോലീസ് മേധാവി നൽകിയ നിർദ്ദേശം പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ വ്യക്തിയാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അഞ്ച് വൈദികർ കുമ്പസാര രഹസ്യം ചൂഷണം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി നടത്തിയ സ്വകാര്യ സംഭാഷണമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് അഞ്ച് വൈദികരെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് ആരോപണ വിധേയർ ഉൾപ്പെട്ട സഭ തന്നെ ക്രിമിനൽ പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് വി എസിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് വി എസിന്റെ പരാതിയിന്മേൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിയമോപദേശം തേടിയേക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ട്രോളിംഗ് കാലത്ത് സമ്പൂർണ്ണ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എല്ലാത്തരം ബോട്ടുകളും നിരോധന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും മത്സ്യബന്ധന നിരോധന നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കൊല്ലത്തെ ബോട്ടുടമകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി ഒൻപത് കുതിരശക്തിക്ക് മുകളിലുള്ള ബോട്ടുകൾക്കും പരമ്പരാഗത മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്കും നിരോധനം ബാധകമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം കെവിന്റെ വയറ്റിൽ ചാലിയക്കര ആറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന രാസപരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം തെന്മലയിലെത്തി കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തും കെവിൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ മദ്യം നൽകി എന്നതിന്റെ തെളിവുകളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലാണ് കെവിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ രാസപരിശോധന നടത്തിയത് കെവിന്റേത് മുങ്ങിമരണമാണെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ നിഗമനത്തെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് രാസപരിശോധനാ ഫലം കെവിന്റെ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മർദ്ദനത്തിനിടെ പുരികത്തിന് മുകളിലേറ്റ അടി കെവിന്റെ ബോധം മറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രക്തസാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനയിൽ മദ്യത്തിന്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കെവിൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ മദ്യം നൽകിയെന്ന് നേരത്തെ മൊഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് പരിശോധനാ ഫലം കൂടാതെ കെവിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളവും ചാലിയക്കര ആറ്റിലെ വെള്ളവും ഒന്നാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അക്രമിസംഘത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച കെവിനെ പ്രദേശത്ത് പുഴയുണ്ടെന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികൾ ഓടിച്ച് പുഴയിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഈ നിഗമനത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സംഘം തെന്മലയിലെത്തി സ്ഥലപരിശോധന നടത്തും വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘം അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം എരുമേലി മുക്കൂട്ടുതറ സ്വദേശിനിയായ ജസ്നയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായിട്ട് നൂറ് ദിവസമാകുമ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി കാണാതാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിനാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം നൂറ് ദിവസമായിരിക്കുന്നു ജസ്നി എന്ന ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ തിരോധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ബന്ധുവീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്ന വീട് വിട്ടുപോയത് എന്നാൽ ജസ്ന ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയില്ല പക്ഷേ ജസ്നിയെ കാണാതായി എന്ന വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ കുടുംബം വൈകി വൈകിയാണെങ്കിലും ജസ്നിയുടെ തിരോധാനം പോലീസ് ശക്തമായി തന്നെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായി ജസ്ന പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിച്ചു ജസ്നിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു സർക്കാർ അന്വേഷണം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു ജസ്നി ഇപ്പോഴും എവിടെയാണെന്നോ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ പോലീസിന് കൃത്യമായ ഒരു വിവരവുമില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫോൺ കോളുകളും മറ്റു വിവരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കേരളത്തിനകത്തും കർണാടക തമിഴ്നാട് ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്നയുടെ ബന്ധുക്കളെയും ആൺ സുഹൃത്തിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു നിലവിൽ പത്ത് ടീമായാണ് പോലീസ് സംഘം അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിനാണ് അന്
ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അമ്മ നേതൃത്വം തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് നടിമാർ അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിന് ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു ഈ പുറത്താക്കിയ നടനെ തിരിച്ചെടുത്തത് അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നെല്ലാം അമ്മ പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഘടകവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക യോഗം ഉടൻ വിളിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് നടിമാരുടെ ആവശ്യം ഒപ്പം ഡബ്ല്യു സി സിയും അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊന്നും തന്നെ അമ്മ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ അമ്മ ആദ്യമായി അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു തങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് അമ്മ നേതൃത്വം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും ചർച്ച എന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അത് കാരണം ഈ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള നേതൃത്വം നേതൃത്വത്തിൽപ്പെട്ടവർ വിദേശത്താണുള്ളത് അവർ മടങ്ങിയെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേരും അതിനുശേഷം ഈ നടിമാരുമായി ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ജൂ പതിമൂന്നിനോ പതിനാലിനോ യോഗം വിളിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ നടിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ സൗകര്യം അവർ ഇപ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ പുറത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു സൗകര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സെഫ്കയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗവും ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സെഫ്കയിലെ അംഗമായ ആഷിഖ് അബു തന്നെ ഈ സെഫ്ക നേതാവ് കൂടിയായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കുറ്റാരോപിതനായ നടന്റെ കൂടെയാണ് ഈ സെഫ്ക നേതാവായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് ആഷിഖ് അബു ആരോപിച്ചിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സെഫ്കയിൽ ഉള്ളത് തുടങ്ങിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സെഫ്കയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്നിപ്പോൾ ചേരുന്നത് യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായ വാർത്താ സമ്മേളനം ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രജേഷ് ശരി ഉമേഷ് അമ്മ സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണെന്നും അംഗങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ തീരുമാനം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പറയാമെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അതേസമയം അമ്മയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉപോൽബലകമായ സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടികൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് അമ്മയിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അമ്മയുടെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുമായി ബന്ധ അതിന് അതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷവും എൻ്റെ പാർട്ടിയും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള സമീപനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമ്മയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇന്നസെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില എം എൽ എമാർ ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും നീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതൊരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല അത് കേരളം കണ്ട കാര്യമല്ലേ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ഒരു പോഷക സംഘടനയോ അല്ല അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം അത് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്മയിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം മോഹൻലാലിന്റെ കൊച്ചിയിലെ വസതിയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് ജി പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് മോഹൻലാലിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ റീത്തും ഫ്ലക്സും വെച്ചു കൊച്ചിയിലെ മോഹൻലാലിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകർ അമ്മ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി മോഹൻലാൽ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചേർത്തലയിൽ യുവതിയെ കാണാതായ സംഭവം കൂടുതൽ ദുരൂഹതയിലേക്ക് കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരവേ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പോലീസ് വിളിപ്പിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തൂങ്ങി മരിച്ചു ഇതോടെ കേസ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ് പള്ളിപ്പുറം തൈക്കോട്ടത്തി വീട്ടിൽ മനോജ് എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ബിന്ദു പത്മനാഭൻ എന്ന യുവതിയുടെ
മിർലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അനാപോളിസിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ ക്യാപിറ്റൽ ഗസറ്റ് ദിനപത്രത്തിന്റെ ഓഫീസിലാണ് വെടിവയ്പ് നടന്നത് സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്നലെ പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത് അതേസമയം പിടിയിലായ ആക്രമികളെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അധിക മാനവിഭവശേഷി കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് ഒരാളെ പോലും നിയമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിയുന്നത്ര ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ട വല്ലാത്തൊരു മാനവ വിഭവ ശേഷി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ശരിയായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിപിടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അധിക സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരുന്ന ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ തൽക്കാലം നിർവാഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിയമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് താരസംഘടനയായ അമ്മയിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പിന്മാറണമെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ ഇ എം എസിന്റെ ലോകം ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബൃന്ദ വിശദാംശങ്ങളുമായി സ്വാലിഹിച്ചിരുന്നു സ്വലിഹ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബൃന്ദ ബ്രജീഷ് താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് നടത്തിയത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമാണ് അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലപാടുകളും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്മ ഭാരവാഹികൾ പിന്മാറണമെന്ന് ബൃന്ദാകാരാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മെയിൻ ഷോവനിസ്റ്റുകളാണ് ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ നടക്കുന്ന ഇ എം എസിന്റെ ലോകം സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൃന്ദാകാരാട്ട് പ്രജീഷ് കണ്ണൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ തൊഴിൽ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു അന്യായമായി പിരിച്ചുവിട്ട ലൈബ്രറിയിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സമരസഹായ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു കണ്ണൂർ ചിന്മയ മിഷൻ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അകാരണമായി പിരിച്ചുവിട്ട ലൈബ്രറിയൻ പി സീമയെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും തൊഴിൽ പീഡനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരള അൺഎയ്ഡഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചത് ചാല ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിന് മുന്നിലാണ് സമരം സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിന്മയ സ്കൂളിനകത്ത് ലൈബ്രറിയനായി പ്രവർത്തിച്ച സീമ സീമയെ അകാരണമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ് അതിനെതിരായിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് യാതൊരുവിധ കാരണവും ഇല്ലാതെ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒറ്റ കാരണത്തിലാണ് സിഎംഎ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് ഉള്ളത് ഒൻപത് വർഷമായി കണ്ണൂർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ ലൈബ്രറിയനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന സീമയെ പ്രതികാര നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത് പി സീമയെ ചിന്മയ മിഷൻ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാജൻ അപമാനിക്കുകയും ഇതിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുകയുമായിരുന്നു തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട് മാറ്റി ഇതിനെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച സമരം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി കെ പി സുധാകരൻ ചെയർമാനായും ഒ പി രവീന്ദ്രൻ കൺവീനറുമായി സമരസഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ ഒടുവിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം മുട്ടുമടക്കി കൊച്ചുവേളി ബംഗളൂരു അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസിന് കാസർകോട്ടും ആലപ്പുഴയിലും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറായത് കൂട്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വിജയമാണ് കാസർകോട് എം പി കരുണാകരൻ അനിശ്ചിതകാല സത്യ സത്യഗ്രഹ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുവാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗത സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ വണ്ടികൾ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി കരുണാകരൻ എം പി നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് കൊച്ചുവേളി മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് പി കരുണാകരൻ എം പിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരു
കാസർകോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ബി ജെ പി മാത്രം സമരങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു പി കരുണാകരൻ എം പി ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യഗ്രഹ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം കണ്ണു തുറന്നത് ഒടുവിൽ ഫലമുണ്ടായി കാസർഗോഡിനൊപ്പം ആലപ്പുഴയിലും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ഐറ്റത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കാസർഗോഡ് വെള്ളൂർ പൊസോളികയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന റോഡിലാണ് സവർണനായ ഭൂമുടമ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം ദുരിതം പേറുന്നത് കാസർഗോഡ് ബെള്ളൂർ പൊസോളിക കോളനിയിൽ തലമുറകളായി സവർണ പൂവുടമയുടെ മണ്ണിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളാണ് മാങ്കുവിന്റെ പിന്മുറക്കാർ ഈ പൂവുടമയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ പടിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ മകൻ രവിക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു അവശ്യ നിലയിലായ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയോ മറ്റു വാഹനങ്ങളോ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പൂവുടമ അനുവദിച്ചില്ല പൂവുടമയ്ക്ക് മാരുതിവാൻ സ്വന്തമായുണ്ടെങ്കിലും പട്ടിക വിഭാഗക്കാരനായതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വാഹനം അനുവദിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ള റോഡിലെത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും യുവാവ് മരിച്ചു തിമ്മപ്പാട്ടാളിയുടെ അമ്മ സേതു എൻഡോസൾഫാൻ രോഗബാധിതയാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ സ്ത്രീയെ ആംബുലൻസിൽ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോലും തന്റെ കൈവശ ഭൂമിക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് അനുവദിക്കാൻ പൂവുടമ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ ഈ സ്ത്രീയെ നാട്ടുകാർ ചുമന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു അരനൂറ്റാണ്ടായി തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡിലെ ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യം പൂവുടമ നിഷേധിക്കുന്നതായാണ് പൊസോളിക തോട്ടത്തിമൂല പ്രദേശങ്ങളിലെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതി രേഖപ്രകാരം വെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് പൊസോളിക തോട്ടത്തിമൂല റോഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ രേഖകളിലും ഈ റോഡ് നിലവിലുണ്ട് ആർ ഡി ഒ നാട്ടുകാർക്ക് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് റോഡിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് വികസിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ഇതിനെതിരെ സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസ